Paboritong sidekick at real-life best friend ni Dolphy na si Panchito Alba. Ganito pala ang istorya ng kanyang buhay. Si Alfonso Dishier Tagla Sr. o mas kilala bilang Panchito Alba ay isinilang noong February 5, 1925. Isang Filipino film actor na halos puro comedy roles ang ginanapan sa mga pelikula. Tumatak sa mga manunood ang kanyang physical na anyo na may kaitiman ang kompleksyon at may malaking ilong na madalas target ng katatawanan, lalo na ni Dolphy na tinatawag siyang Baboy Ramo. Si Panchito ay madalas mapanood bilang sidekick ni Dolphy na siyang best friend niya sa totoong buhay. Si Panchito ay isinilang sa Paco, Manila. Ang kanyang ina na si Etang Disher ay isa ring prominenting film actress noong 1940s na madalas gumanap bilang kontrabida. Isa naman sa kanyang mga kapatid, si Emil Tagle ay isa ring film actor. Si Panchito ay ikinasal at nagkaroon rin ng mga anak. Ang kanyang karir sa show business ay nagsimula noong 1942 nang sumali siya sa Bodabil Troupe na kung tawagin ay Travel Stage Show na nagpe-perform sa iba't ibang theater sa Japanese Occupied Manila. Dito niya nakilala si Dolphy na edad 14 years old pa lamang noon. At dito na nga nagsimula ang kanilang habang buhay na pagkakaibigan at pagsasamahan. Nagsimula namang magningning ang karera sa pelikula ni Panchito nang maging cast sila ni Dolphy sa Sampagita Pictures na Tita Duran Pancho Magalona Musical sa isang sulyap mo, Tita. Ang kanyang showbiz career ay tumagal hanggang sa siya ay tuluyang na maalam. Taong 1955, si Panchito ay pinarangalan bilang FAMAS Best Supporting Actor para sa pagganap niya sa Lupang Kayumanggi. Nagpatuloy pa rin ang kanyang karera sa kabila ng pagkakasangkot niya sa isang gulo noong 1964 sa Quezon City, kung saan siya ay nasama pa sa sinampahan ng kaso. Ngunit kalaunan ay nadismiss rin ang inihain laban sa kanya. Si Panchito ay kilalang kilala rin dahil sa mahigit 50 movie na napagsamahan nila ni Dolphy, kagaya ng Kalabog and Bosho noong 1959. Beatnik, 1960, si Lucio at Miguel, noong 1962, Pepe and Pilar, 1966, Pacifica Falayfay, 1969, Fefita Fofongay, 1973, Bugoy, 1979, at Bakit Kinagat ni Adan ang Mansanas ni Epa, noong 1989. Ang kanilang tambalan ay nakaabot na rin sa telebisyon kung saan ang duo ay bumida sa ABS-CBN variety show na Buhay Artista noong 1965 hanggang 1972. Ang kanilang tandem ay sikat sa kanilang comedic duet routine kung saan ang isa ay i-interrupt ang isa para mag-offer ng magulang translation ng Tagalog lyrics into English or vice versa. Noong July 4, 1966, sina Dolphy at Panchito ang naging opening sa Manila Concert ng The Beatles na ginanap sa Rizal Memorial Sports Complex. Bukod sa kanyang partnership with Dolphy, si Panchito ay nakilala rin bilang supporting player sa iba pang mga comedy films. Madalas rin siyang gumanap bilang authority figure kagaya ng isang policeman, a politician at bilang ama ng pamilya. At isa sa pinakatumatak ay bilang dahula skirt clad music teacher of Haena High School sa Elvis and James noong 1989 na ginampanan naman ni na Joey De Leon at Rene Requestas. Nakilala rin si Panchito bilang si Paengwin sa comedy spoof na alias Batman and Robin noong 1991 ang parody ng Batman's arch nemesis na Penguin. Taong 1993 naman, si Panchito ay umalis ng Pilipinas at nanirahan pansamantala sa United States matapos siyang ma-diagnosed with Parkinson's disease at doon sana magpapagamot. Noong early 1995 naman, ang kanyang best friend na si Dolphy at pamangkin na si Babalu ay binisita siya sa States kung saan nakombinsi siya ng mga ito na gumanap pa sa moving homesick home. 
isang comedy film na kinuhanan pareho sa Pilipinas at sa US. Bagamat limitado lang ang kanyang galaw o kilos throughout the movie dahil sa kanyang medical condition, ang kanyang comeback ay mainit pa rin tinanggap ng mga manunood. Matapos magpasya si Panchito na bumalik sa bansa para ipagpatuloy ang kanyang karera, ang kanyang guesting sa Home Along the Riles ay nagtala ng mataas na ratings, kaya naman siya ay isinama na rin sa cast ng movie ng mag-anwang Dolphy at Vandop na Father and Son. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, habang nagsushoot ng ilang scenes para sa film noong October 1995, si Panchito ay na-stroke na naging senhi ng kanyang pagkakomatos. Habang siya ay komatos sa ospital, siya ay patuloy na nakatatanggap ng medical and financial support mula sa kanyang former co-stars. Bukod kay Dolphy, ay madalas rin siyang bisitahin ng dating It Bulaga main host na sila Vic Soto at Joey De Leon. Dalawang buwan matapos ang insidente, ay tuluyan nang namaalam si Panchito noong December 18, 1995 sa edad na si Tenta. Dalawang buwan bago ang kanyang 71st birthday. Ayon rin sa balita ay nagpa siya umano si Dolphy na isama ang partially shot scenes ni Panchito sa Father and Son sa dulo ng pelikula bilang tribute sa kanyang longtime comic partner. Taong 2007 naman nang ang Alpha Music Corporation ay mag-release ng album compilation na pinamagatang The Best of Dolphy and Panchito. featuring 14 comedic duets of the comic tandem.